，多吃点这个啊，好，不发胖子。嗯，应该。嗯。这些衣服啊，我真的不能要。这个衣服啊，我也真的不能退。那要不多少钱我转给你吧？开玩笑呢，我送你的东西，再问你要钱合适吗？哎呀，真的不行、啊。哎呀，没事儿，拿着吧啊。那咱放这儿行吗？行吗？哎，哎，千灵啊。呀，这么巧，我本来约了人在这儿，结果临时爽约了。不介意我跟你们一起吃吧？啊，不介意就行啊！坐坐坐坐坐，坐。哟，千灵，嗯，你没跟唐先生说，你不喜欢吃这种口味清淡的菜呀、啊？老板，来盘香菜。哎，来了，真的。哎，谢谢。那确实怪我了，江玲，是我不对啊，我应该提前去了解一下你的日常饮食习惯。哎、你你不用不用不用不用,不用，没关系，你想了解什么直接问我就行。毕竟，我跟千玲每天都在一起。啊，是吗？啊，千玲，我一直想问你啊。嗯你们两个人是之前分手了，刚和好吗？啊！因为之前呢，波姆和我说，问你的时候，你还是单身呢。佳玲，嗯，我呢，是一个你认识了二十年，并且陪你长大的一个哥哥的身份，想告诉你，嗯，现在这个社会上什么样的人都有啊，你一定要把眼睛给擦亮了，不能被人骗了。因为你不知道别人是图什么的，嗯嗯，记住了啊。好，但我觉得吧，顾轩他应该，啊，别说了。你们二十年的感情啊，千万不要因为我吵架，是我不好，没有在意外界的看法，让你受委屈了。行了，当我没说。我呢，只是比较关心我们家千灵而已。我呢，其实明白哥哥的心意，我也其实特别特别羡慕你们这样青梅竹马的感情，不像我，从小就不认识什么女生，更没有什么邻居妹妹，所以也不懂怎么跟女孩子相处。幸好我遇到了千灵。他会包容我。哦，那个凡心，你给我打个电话，我先接一下。啊，慢点啊。这衣服和鞋子是唐先生送的吧？嗯，哎，嗯，挺好看的。不过，我不喜欢我女朋友穿别人送的衣服。这样吧，唐先生，多少钱我付给你？不用，那是我送给千灵的，别别别，没关系。这个钱你一定要收下，要不然你会很难受的。你到底什么意思？啊？收了钱就知道了。哎呦！呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！你有病吧你？对不起对不起，啊干嘛呢？我我没注意我没注意。怎么了怎么了？他把这个故意撒在新衣服上。哎，我我不是故意的。那个，我已经把钱转给哥哥了。谁？你哥哥呀
。他说了，他不是故意的吗？他是不小心的吗？行了，姐俩，这不要了，咱们。不行，真真不要了，让他自己弄吧。哎呀，不行，这擦不干净，我现在拿去洗，现在就去。哎，你等等，你洗什么呀？你下午有个很重要的会，你忘了？开会哪有哥哥送的衣服重要啊？我现在就去。来来，千灵，你跟我一起。啊，哎，走走走走，你自己去行了。千灵。走远了还装什么呀？我不走快点儿，我怕你那个哥哥追出来揍我。你这绿茶大法又进步了。只能说棋逢对手，我也实在没有别的办法。哎，就是可惜了那身新衣。没什么可惜的，我们一会儿一起去开洗店。你还真把你自己当我男朋友了？哦，对了，那衣服的钱我一会儿转。这么快就跟我划清界限了？那要不我晚点，等唐鑫回老家，把戏彻底演完。走了，回去上班。